caso más de una violencia institucional reiterada contra las mujeres de todos los estratos y de todos los niveles. Estamos ante un caso insólito donde una madre viene a pasar carnaval y su, su mamá de ella le pide que deje a su niño unos días y al momento de venir a recuperarla ya no se la da. Pone una demanda en fiscalía sin llevar a la niña, sin demostrar que la niña sufre de maltrato, alega un maltrato psicológico porque ve que la mamá se pelea con el papá. El fiscalía la reclama en tres ocasiones porque pues no es posible que vayas, pongas una demanda y no lleves a una niña a declarar. Y cuando ya fiscalía dice, bueno, eso no está bien, te vamos a acusar de secuestro, van y hacen lo típico, lo típico que está pasando en Yucatán. Abren un proceso judicial donde piden una pérdida de patria potestad sin ninguna prueba, sin haber pasado por PRODEMEFA, sin ningún estudio social, sin nada absolutamente que avale. Una jueza, por, por muchas ocasiones más, les da guardia y custodia a los abuelos. Aún cuando en esa audiencia la niña pide ver a sus padres, les hace un dibujito, abraza, hacia el, abraza al padre, que supuestamente también ahorita la moda es acusar al padre de abuso sexual. ¿no? Entonces va la niña corriendo hacia el padre, lo abraza, le dice, papito, te quiero mucho, mamita. Y aún así, a pesar de no tener elementos de PRODEMEFA, porque ¿qué es lo que hace? Si tú sabes que una niña o un niño es víctima de maltrato, tenemos una procuraduría del menor y la defensa. Tú vas, dices, va pro de MEFA, investigas en los estudios, citan a la madre, citan al padre y después ya procede a resguardar a la niña y empezar un juicio. Acá lo hacen al revés, primero agarran a los menores y las jueces y jueces siguen dando guardias y custodias sin ningún elemento ninguno. O un argumento válido como el hecho de que le nieguen a los padres y al abogado la copia de la audiencia. Se supone que eso, estamos en un nuevo sistema de justicia y por eso se graba. Le, le niegan a la madre el ver a su hija el 10 de mayo. Le dan únicamente una hora de visita en un CADI, que es un centro de justicia, sino para ustedes pudieran ir. Indignante ver a mamás, papás en el sol, un lugar tan deprimente para los niños, habiendo tantos recursos en este estado. Estamos hablando de una niñez, estamos hablando de que ahí llegan a convivir unas pocas horas niñas y niños. A esta mamá, como la peor, ya le dan dos Entonces, ahorita venimos a una audiencia donde Fiscalía que se va a vincular a delito a los padres de esta madre por haber secuestrado a la niña, porque eso es, esto es un secuestro continuado que tienen ahí, donde no le permiten a la madre verla más que dos horas. Y ahorita ya tenemos una alineación parental, o sea, la niña llegaba la, llegaba la mamá y mamita, me quiero ir contigo, me quiero ir a la casa, y ahorita no me voy contigo, pero mi amor, ¿por qué? Porque tú me quisiste, vas a meter a la cárcel a mis abuelos, porque tú me abandonaste, porque tú fuiste a Cancún y me dejaste. Entonces, aquí quienes son los más afectados y los más afectadas son los niños y las niñas. En un caso anterior que tuvimos, que fue la misma situación, la jueza legal convierte una audiencia penal en una audiencia civil y no vincula a la abuela que también secuestra a la menor y tampoco la vincula y la señora está libre y la madre de la, de la menor igual sufriendo porque ni siquiera, ni siquiera puede ver eso.